Salut, c'est Raphaël. Avec FCG, un point c'est tout. Et aujourd'hui, on parle de la Commune de Paris. Près d'un siècle après la Révolution française et un siècle et demi avant le mouvement des Gilets jaunes actuel, l'insurrection de la Commune de Paris s'est déroulée en 1871. Les communards, habitants moins favorisés de la société française, se sont révoltés contre les classes dirigeantes, les Versaillais, insensibles aux inégalités sociales. Pour de nombreux habitants, les salaires étaient inférieurs au coût de la vie, même après des journées de travail de 11 heures. Mais l'insurrection, mal organisée, ne dure que 71 jours, du 18 mars à la semaine sanglante du 21 au 28 mai. On appelle la semaine sanglante la semaine où l'armée versaillaise reprend le contrôle de la ville sur la garde nationale des communards. Cette semaine a vu disparaître plus de 8000 communards dans un bain de sang et s'est tristement terminée par une exécution massive des insurgés dans le cimetière du Père Lachaise. Les communards qui ont échappé aux exécutions sont exilés dans les îles françaises de Nouvelle-Calédonie. À l'époque, ces îles devaient être moins séduisantes qu'aujourd'hui. Parmi ces exilés, on retrouve Louise Michel, militante anarchiste, féministe et figure emblématique de la Commune de Paris. Cette institutrice et écrivaine animait le club de la Révolution pendant la Commune. Dans ce club, on discute de la situation et on propose des solutions. Si la Commune de Paris n'a pas eu le même impact sur le pays que la Révolution française, elle a fait de Paris un laboratoire à ciel ouvert pour le socialisme. Le philosophe contemporain Karl Marx a observé de très près son évolution et en a tiré ses conclusions dans son texte « La guerre civile en France ». Pour Marx, ce serait la première expérience de dictature du prolétariat. Bien qu'elle n'ait pas eu un grand succès, elle a inspiré de nombreuses révolutions ultérieures dans le monde comme celle de Russie en 1917 et celle de Cuba dans les années 50. C'est la lutte finale. Ce sont les premiers mots de la chanson « L'Internationale » écrite par Eugène Potier à l'occasion de la Commune de Paris. Mais en réalité, la lutte était loin d'être finale. Aujourd'hui, on assiste encore à une insurrection directement inspirée par la Commune, celle des Gilets jaunes. Ces groupes de manifestants protestent depuis 2018 pour une amélioration du niveau de vie des classes populaires et moyennes. Et d'autre part, puisque cette année c'est l'anniversaire des 150 ans de la Commune, beaucoup de personnalités politiques la célèbrent à gauche et la minimise à droite. Une bonne excuse pour tous d'ancrer leur position politique en vue des élections présidentielles de 2022. Question. Quelles œuvres d'art, littéraires ou musicales, sont issues ou inspirées par la Commune de Paris Quels autres événements de l'histoire peuvent être rapprochés de cette insurrection Thank you.